Hoy es 5 de diciembre, estoy vestido con mi kimono de taekwondo y esta cinta de boxeo. ¿Sabéis por qué? ¡Porque hoy es el jodido Día del Ninja! Como iba diciendo tras esta introducción tan estúpida, hoy 5 de diciembre es el Día del Ninja. Un día que surgió también de manera súper estúpida, porque surgió a raíz del estreno de la película El Último Samurai. Una película que va de un puto samurái y sin embargo estamos celebrando el Día del Ninja. Que le viro, lo estoy viro, lo miren los ojos como me quedaron. En celebración de este maravilloso día, vamos a hacer un tutorial de eh, el ritual de meditación previo que hacían los ninjas, ¿vale? Haciendo estos símbolos famosos que veis en Naruto. Este es el ritual que hacían los ninjas real, ¿vale? Que está basado en el budismo y que es de las pocas cosas, ¿vale? De lo cual tenemos una referencia histórica real que podía ser parte de, eh, por así decirlo, la indumentaria, los rituales de los ninjas, ¿sabes? La mayoría del resto de cosas de los ninjas, eso de ir vestidos de negro, eso de que eran asesinos ahí letales súper fuertes con superpoderes, eso realmente es una bofia de la cultura pop. Así que nos vamos a enfocar nosotros en lo real, en estos mudras que hacían antes de la meditación, chaval. Entonces, como iba diciendo de antes, de los pocos registros históricos, ¿vale? En textos que tenemos de los rituales de los ninjas, era el famoso Kujikiri o Kujikin, ¿vale? Que son nueve cortes, nueve posiciones de las manos que realizaban estos ninjas antes de un combate, lo realizaban antes de una misión, cualquier tipo de misión, ¿vale? Y eran nueve cortes que proceden del budismo, ¿vale? Nueve mudras, nueve posiciones que cada posición tenía un significado en concreto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer ese tutorial de cómo se hacen estas esto, estos cortes. Entonces, vale, antes de empezar este ritual, ¿vale? Importante, sobre todo si tenéis problemas en las manos, es que esto no es ninguna coña, ¿vale? Estirar los dedos bien, ¿vale? Porque esto es bastante jodido para los dedos. Entonces estiramos los dedos un momento, sin ningún tipo de prisa, ¿vale? Hacemos un poco así, ¿vale? Estiramos la mano porque hay algunas posiciones de dedos que van a ser especialmente jodidas. Entonces, antes de nada, el ninja se iba a su posición de meditación, cruzaba las piernas, bueno, aquí no lo estáis viendo, pero básicamente una posición de loto cruzada de toda la vida. Ahí lo pongo ahí bien. Entonces, cruzaba las piernas, posición de loto, y antes de nada, manos como si estuviera rezando, ¿vale? Como si estuviera rezándole a Diosito. Diosito, ayúdame, vale, pues nada, estaban un rato así rezando a sus ancestros, que recordemos que los japoneses rezan a sus ancestros, los muy morados. Entonces nada, un rato ahí hice rezando a los ancestros y después de rezar a los ancestros, tengo aquí la chuleta, ¿eh? no os queráis que me lo sé de memoria, me sé todas las posiciones, pero no me sé cada significado. Entonces, después de pasar a rezar a los ancestros, empezamos con la posición de... con la primera posición, que es la posición de poder, ¿vale? Que se llama... Bueno, vamos a llamarle posición de poder, ¿vale? Para no liarnos con los nombres, porque si no me lío que flipa, chodo. Entonces, primero, posición de poder. Cruzamos estos dos aquí abajo, ¿lo veis? Y ya tenemos la primera posición de los mudras del Kujikiri. Posición de poder, esta, básicamente, ¿vale? Como iréis viendo, todas las posiciones ninja tienen eh, una consonancia, ¿vale? Tienen un orden y tienen una lógica una detrás de otra, ¿vale? Van como en consonancia todas, ¿vale? Entonces tenemos esta que es la primera, que es poder. Se mira hacia adelante, se mira hacia aquí de lado. Ya tenemos poder. Después de poder, tenemos energía, ¿vale? La energía, básicamente, es, tengo estos dedos aquí puestos, estos dedos aquí abajo cruzados, y cruzo los de abajo por encima de los de arriba, ¿vale? Se vería así, así se vería de lado, y así se vería de frente. Esto sería energía, ¿vale? Nada. Eh, decir que por cada posición están aproximadamente 10 minutos meditando, ¿vale? Concentrándose en la energía, ¿vale? Después de la posición de energía, ahora empieza la mandanguita complicada, porque las dos siguientes son las más complicadas, el resto realmente son fáciles, ¿vale? Y la siguiente posición es la armonía, ¿vale? Armonía, que es Sha. Básicamente, mira, a ver si lo explico bien, ¿vale? Esto es, ahora vais a entender por qué quería que, que estirara los dedos, ¿vale? Sha, básicamente, es cruzamos, mira, mira esto. Cruzamos estos dos dedos que están aquí encima, ¿vale? Los de abajo están igual. Los cruzamos por abajo y los dedos de arriba van encima. ¿Veis? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo se ve? Los dedos de arriba por debajo de los de abajo. Y se ve básicamente así. 
Esto sería la armonía Que parece un perrete, ¿verdad? Ahí lo tienes Sha, armonía Vale Después de Sha Después de Sha Viene eh, la curación Vale, la curación También es, creo que yo, el segundo más complicado O el primero La curación, básicamente, levantamos estos dedos Y aquí actúan estos dos de aquí Vale Cruzamos estos de abajo Y los de arriba cruzan encima Y, como veis Quedan por encima de los, de, de, los, de los dos índices Y esta sería la posición de curación, ¿vale? Está un rato ahí, tal, tal, tal Simplemente para... Básicamente cada corte está en 10 minutos, como dije antes En referencia a cada aspecto, ¿vale? Entonces ahí tenemos la curación Que sería ta, ¿vale? Que está Vale, la siguiente ya son bastante fáciles La siguiente es intuición, ¿vale? Que es Retsu Pasamos de esa posición de antes, que era esta, ¿vale? Como veis, hay una consonancia entre todas y pasamos a la siguiente que es así Básicamente, rezar un rosario Como veis, súper fácil esta posición O sea, no, no tiene nada, nada extraño, ¿vale? Intuición se llama esta Esta es la intuición, ¿vale? Después de intuición, ¿vale? Ya os digo que estas son muy fáciles Viene la awareness ¿Awareness? ¿Qué era awareness, tío? No me acuerdo que era awareness Awareness creo que era... Bueno, sí, awareness, que lo, que lo busque en Google el significado quien quiera, no me acuerdo ahora mismo Y awareness, pasamos a esta posición de rezar, ¿vale? A la siguiente, que es esta Esta de aquí, que esta seguro que os recuerda Esta seguro que os recuerda a Naruto Se vería así por atrás, es como entrelazar los dedos Y en esta posición Vale, después de esta posición vendría creación, poder con la naturaleza que sería, básicamente, yo tengo esto así Entonces engancho este dedo aquí abajo Y esto, ¿vale? Esto sería creación, conexión con la naturaleza Una de mis favoritas, no sé por qué Esta me encanta, esta posición O sea, me parece como la más la más zen, la más guapa, ¿vale? Entonces ya veis, muy fácil, se ve así Tienes que poner nuestra posición aquí arriba para conectar con la naturaleza, ¿vale? Después de la creación vendría la dimensión en el espacio, ¿vale? Que sería básicamente... O sea, yo tengo estos dos dedos así, estos dos dedos se enganchan aquí arriba y me queda... O sea, yo agarro básicamente con estos dos dedos esta mano. O sea, también es muy típica de Naruto, ¿sabes? Básicamente enganchar con estos dos mi dedo índice. Y esta sería la posición de poder dimensionar, ¿vale? Muy fácil, como veis, no tiene demasiada complicación. Y por último estaría Zen, que es una posición de meditación básica, que de aquí paso a esta. Y es la posición de meditación final, es cuando el ninja ya ha pasado por los nueve cortes y simplemente está ahí sentado Y eh, en posición de meditación hasta que le toca hacer la misión, que puede ser una misión de asesinato, una misión de filtración y de lo que queráis Así que, así, muy fácil, como lo veis, ahora lo voy a hacer rápido, mira Y lo tenéis en formato rápido que se me borró el vídeo, ¿vale? Empezamos así, 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 así y así. Meditación. Venga, chavales, escribíos y toda esa mierda. Chao.